Dear students, in this topic, we shall discuss the mechanism of lung ventilation in birds. The bird's respiratory system consists of lungs and air sacs. The number of air sacs in birds may be 7 or 9. These air sacs include two posterior or abdominal air sacs, two anterior thoracic or cranial air sacs, two posterior thoracic or caudal air sacs, and two cervical air sacs which may not be present in some birds. यही वजह है कि जो seven या nine का difference है, वो इसी की वजह से है. And they include one intraclavicular uh, air sac. ये जो intraclavicular air sac है, ये तादाद में एक होती है. Dear students, now we shall discuss the respiratory cycle of a bird. In birds, it takes two ventilation cycles to move air through the entire respiratory system. In this way, the inhaled air remains in the respiratory system for two complete inspiratory and expiratory cycles before it is fully used and then exhaled. In this two inspirations and two expirations involved. We will discuss the first inspiration. Ko discuss karenge. During the first inspiration, the in, in, inhaled air enters through the nostrils and passing through the larynx, it enters the trachea. From the trachea, air does not directly enter to the lungs. Air rather travels to the posterior abdominal air sacs. Simultaneously, a small amount of air passes through the posterior air sac to the lungs through the ventrobronchi and dorsobronchi. So, ye birds ke inspiration mein ek difference hai. Ke pehle air jo inspire hoti hai, wo jati hai abdominal air sacs mein aur usi inspiration ke work abdominal air sacs se ventro or dorsobronchi ke zariye se air ka ek portion lungs mein bheja jata hai. In the lungs, the ventro and dorso bronchi divide to form small diameter parabronchi and air capillaries. Ye jo parabronchi hai, inko blood capillaries badi tadad mein supply ki jati hai. Ye jo air capillaries hai, these are the sites which are the sites of gas exchange जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आउटगोइंग एयर के लिए शामिल की जाती है। नाउ इससे अगला साइकल उसमें फर्स्ट एक्सपायरेशन आती है। The spent air in the lungs flows out of the body through trachea। ट्रेकिया के रास्ते जो यूज्ड uh, एयर है लंग्स से फर्स्ट एक्सपायरेशन के वक्त direct bahir jati hai and this air from the lungs jo ke bahir nikli hai it is replaced by fresh air which is present in the posterior air sacs posterior air sacs mein jo first inspiration ke waqt air enter hui thi abdominal air sacs mein wo ab first expiration ke waqt lungs mein enter hoti hai is tarah se expiration ke waqt bhi lungs ko fresh air mil rahi hai here students इसके बाद जब सेकंड इंस्पिरेशन होती है तो फ्रेश अगेन फ्रेश एयर अगेन एंटर्स द पोस्टीरियर सैक्स लंग्स आल्सो रिसीव फ्रेश एयर फ्रॉम द एब्डोमिनल सैक्स रिप्लेसिंग द यूज्ड एयर बट जो डिस्प्लेस्ड एयर है लंग्स से दैट डज नॉट गो डायरेक्टली आउट फ्रॉम द ट्रैकिया बिकॉज़ इट कैन नॉट एग्जिट थ्रू द ट्रैकिया क्योंकि Fresh air is flowing inward. Is ki bajaye, ye jo spent air hai, it moves from the lungs and enters the anterior thoracic air sacs. Now, second expiration hoti hai. So, air moves out of the cranial or anterior thoracic sacs. Ye move out kati hai. 
और बाहर निकल जाती है और इसके साथ लंग्स में जो एयर मौजूद होती है वो भी बाहर निकलती दिस फ्लोज आउट थ्रू दी ट्रेकिया फ्रेश एयर विच इज प्रेजेंट इन दी पोस्टीरियर एबडोमिनल सेक अगेन एंटर्स दी लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज इस तरह से सेकेंड एक्सपायरेशन के वक्त भी फ्रेश एयर लंग्स को सप्लाई की जाती है डियर स्टूडेंट नाउ वी शेल सी हाउ द एयर फ्लो इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग दीज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी साइकल्स एयर इज मूव इन एंड आउट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू प्रेशर चेंजेस इन द एयर सेक्स मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो प्रेशर चेंजेस हैं एयर सेक्स में बर्ड्स के पास कोई डायफ्राइम नहीं होता कि वो मूवमेंट देता रहे कि लंग्स में किसी तरह से नेगेटिव पंपिंग प्रेशर क्रिएट किया जा सके ऐसा नहीं है तो एयर सेक्स के ऊपर जो प्रेशर चेंजेस हैं उनकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर की इन एंड आउट मूवमेंट होती है थोरेसिक मसल्स इसमें रोल प्ले करते हैं विच कॉज दी स्टर्नम टू बी पुस्ट आउटवर्ड दिस क्रिएट्स टर्नम की ये जो मूवमेंट है आउटवर्ड दिस क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर इन दी एयर सेक्स Causing the air to enter the respiratory system. Similarly, expiration is also not passive. It requires certain muscles to contract to increase the pressure on air sacs and push the air out. Dear students, birds' ka jo respiratory system hai that is more efficient than mammals. it transfers more oxygen with each breath unidirectional air flow of fresh air ensures that air or fresh air passes over the respiratory epithelium during both inhalation as well as exhalation it enables near continuous state of gas exchange विद इन दी लंग्स और यही वजह है कि लंग्स इस तरह से जब इनके ऊपर से फ्रेश एयर फ्लो करती है तो जो भी इनहेल्ड एयर होती है उसमें से तकरीबन 90% अवेलेबल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है 